അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തു റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ റിസർച്ച് ഗൈഡുമായി നിരന്തരമായി സംഭാഷണങ്ങളിലും സംസാരങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ എഴുത്തിലെ ഒരു ഒരു സോ കോൾഡ് അബദ്ധം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു സുഹേൽ വാട്ട്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്സ് ആൻഡ് ജെൻഡർ എന്താണ് ലിംഗത്വവും ലൈംഗികതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സെക്സും ജെൻഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ് എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പം എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിലുടനീളം സെക്സും ജെൻഡറും ഒന്നാണ് എന്ന് തന്നെയല്ലേ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിൽ സെക്സും ജെൻഡറും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളായി തന്നെയല്ലേ ഉപയോഗിച്ച് പോന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെന്താ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സർ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ് എന്താ പ്രശ്നം വാട്ട്സ് റോങ് വൈ ഡി യു വൻ ആസ് സച്ച് എൻ ഇറലവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനാണ് അത്രയും അത്ര ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു സി അക്കോർഡിംഗ് ടു മോഡേൺ ജെൻഡർ തിയറി സെക്സ് ഇസ് വാട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ലെക്സ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇസ് ഹൗ യു ഫീൽ ഇൻ സൈഡ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാലെല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ലൈംഗിക അവയവം എന്താണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ സെക്സ് ജെൻഡർ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജെൻഡർ ദാറ്റ് വാസ് റിയലി കൺഫ്യൂസിങ് ടു മീ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇത്രയും നാളും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല യാഥാർത്ഥ്യവും ഉണ്ടോ വസ്തുതയുണ്ടോ എന്നത് അറിയുവാനുള്ള ആകാംക്ഷയെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാനുള്ള ആവേശവുമായി അങ്ങനെ ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്നു ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ പരതിയപ്പോൾ മോഡേൺ ജെൻഡർ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ആ വായനയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരാളാണ് ഫ്രഞ്ച് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയ സിമോൺ ഡിബിബോ ജെൻഡർ ഇസ് എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട് ജെൻഡർ ഒരു സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയാണ് എന്ന് പ്രധാനമായും ആദ്യമായി വാദിച്ചത് സിമോൺ ഡി ബിബോണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവരുടെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ദി സെക്കൻഡ് സെക്സ് എന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലൂടെ അവരൊരു അവകാശവാദം മുൻപേ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് എന്താണ് അവകാശവാദം വൺ ഇസ് നോട്ട് ബോൺ ബട്ട് റാദർ ബിക്കംസ് എ വുമൻ ആരും സ്ത്രീയായി ജനിക്കുകയല്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ പിന്നീടായി മാറുന്നതാണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇടയിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിംഗ സമത്വം ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇക്വാളിറ്റി വേണമെന്ന് വാദിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്കിടയിൽ യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്തരം വിചിത്രമായ വാദങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വേറെ മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എത്രത്തോളം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണ് മോഡേൺ ജെൻഡർ തിയറിയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ കാനഡയിലെ മാനിറ്റോബയിൽ ജാനറ്റ് റോൺ ദമ്പതികൾക്ക് ജനിച്ച ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളാണ് ബ്രൂസും ബ്രയാൻ ഇരുവർക്കും ആറുമാസം പ്രായമായപ്പോൾ ഫൈമോസിസ് എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നു മാതാപിതാക്കൾ ഡോക്ടർമാർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു പിന്നീട് ചേലാകർമ്മം ചെയ്യണം എന്നായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ ഇരുവരെയും ചേലാകർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സർക്കം സീഷന് വിധേയമാകും എന്നാൽ ബ്രൂസിനെ സർക്കം സൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ ഒരു കൈയബദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വളരെ അൺകൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രൂസിനെ സർക്കം സൈസ് ചെയ്തത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രൂസിൻ്റെ ലൈംഗിക അവയവത്തിന് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേൽക്കുകയും ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിനിടയിലാണ് ജാനറ്റ് റോൺ ദമ്പതികൾക്ക് ഡോക്ടർ ജോൺ മണി ബാൾട്ടിമോറിലുള്ള ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് ആശുപത്രിയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സർക്കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രസിദ്ധ പ്രസിദ്ധനായ പ്രശസ്തനായ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ജോൺ മണിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് എക്കൗണ്ട്
നല്ലൊരു സുവർണ അവസരമാണ് ജോൺ മണിക്ക് വീണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് രണ്ടു കുട്ടികൾക്കും ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള സാമ്യതകളുണ്ട് ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ് ജെൻഡർ ഒരു സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയാണ് എന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ തെളിയിക്കാമെന്ന് ജോൺ മണി വിചാരിച്ചു ഒരു കുട്ടിയെ ആണായിട്ടും ഒരു കുട്ടിയെ പെണ്ണായിട്ടും കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം എന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ തുടങ്ങിയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്നവണ്ണം ബ്രൂസിൻ്റെ പേര് ബ്രൻഡ എന്നാക്കുന്നു അങ്ങനെ ബ്രയാനെ ബ്രയാനായിട്ടും ബ്രൂസിനെ ബ്രൻഡ ആയിട്ടും കണ്ടീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ നിരന്തരം ഹോർമോൺ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ബ്ലോക്കേഴ്സ് നൽകുകയും ഈസ്ട്രജൻ കുത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ബ്രൂസിന് ബ്രൂസിനും ബ്രയാനും പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് വല്ലാത്ത ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ലാത്ത അസ്വാസ്ഥ്യം കാണിക്കുകയും ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ബ്രൂസ് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ജാനറ്റ് റോൺ ദമ്പതികൾ തൻ്റെ മകനോട് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നത് കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി ഞങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല മെഡിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ചെയ്തു എന്നോട് ക്ഷമി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ബ്രൂസ് തൻ്റെ സ്വത്തത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രയത്നം അവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ബ്രണ്ട എന്ന പേര് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുതിയൊരു പേരായ ഡേവിഡ് റൈമർ എന്ന പേര് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഏകദേശം ഇരുപത് വയസ്സാകുന്ന സമയത്തിനിടയിൽ തന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബ്രൂസ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് തന്നോടൊപ്പം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയനായ തൻ്റെ ഇരട്ട സഹോദരൻ ബ്രയാൻ കടുത്ത വിഷാദ രോഗം ബാധിച്ച് മരണപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുത്ത് കാൽ വെക്കാം പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാം എന്ന പ്രത്യാശയോടു കൂടി ബ്രൂസ് അഥവാ ഡേവിഡ് റൈമർ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ജെയിൻ ഫോണ്ടൈൻ എന്ന മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ മാതാവായ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ വൈവാഹിക ജീവിതം വിജയം കണ്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി നാല് മെയ് രണ്ടാം തീയതി ഡേവിഡ് റൈമർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വന്തം ശിരസിലേക്ക് നിറയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡേവിഡ് റൈമറെ കുറിച്ച് ധാരാളം ഡോക്യുമെൻ്ററികളും പുസ്തകങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഡേവിഡ് റൈമറെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല ഹൃദയം ഇങ്ങിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഡേവിഡ് റൈമറെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകവും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയും ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 കപടശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു സ്യൂഡോ സയൻസിൽ അടിസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് മോഡേൺ ജെൻഡർ തിയറി എന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ എന്നാലും ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഒക്കെ വളരെ മികച്ചൊരു സാധനമല്ലേ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ലതല്ലേ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ വളർത്തുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തൻ്റെ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച വരികളാണിവ എന്താണ് പുതിയൊരു കേരളം പണിയുവാനുള്ള സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള പണിപ്പുരയിലാണ് ഞങ്ങൾ വി ആർ ഇൻ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ കേരള വൺ ഡിഫൈൻ ബൈ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു അച്ചീവ് ദിസ് ആ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ഫേസ്റ്റ് ബി ഗിവൻ ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ എ ഫ്രീ എൻവയോൺമെന്റ് അൺഹിൻഡർഡ് ബൈ ദി ബോർഡൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ഹെട്രോനോമേറ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്താണ് പലപ്പോഴും ഈ ഹെട്രോനോമേറ്റീവ് ക്യോനോമേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ജാർഗനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ജാർഗനുകൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല നിർബന്ധമില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരം ടെർമിനോളജീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ ആശുപത്രികളിൽ പോയിട്ടില്ലേ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയിട്ടില്ലേ ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് ഉപയോ
ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റിയുടെ തുടക്കം എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യു എസിലെ യു എസിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ കീഴിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയോട് അവിടുത്തെ സെനറ്ററായ റാൻ പോളി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് മറുപടികൾ നൽകിയത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കുട്ടികളിൽ ട്രാൻസീഷനിങ് ചെയ്യാമോ വേണ്ടയോ കുട്ടികളിൽ ട്രാൻസീഷനിങ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം നൽകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പോലും അല്ല ചോദിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ വിസമ്മതിച്ചാൽ പോലും പേരൻസിൻ്റെ കൺസെൻറ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റേറ്റിന് നേരിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കുട്ടികൾക്ക് ഹോർമോൺ ബ്ലോക്കേഴ്സ് നൽകാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ സ്റ്റേറ്റിന് ഹോർമോൺ ബ്ലോക്കേഴ്സ് നൽകുക മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റിന് നേരിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ എസ് ആർ എസിന് സെക്സ് റീഎസൈൻമെൻറ്റ് സർജറിക്ക് വിധേയമാക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിന് അവരെങ്ങനെയാണ് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതെന്ന് കണ്ടുപോകാം അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ is now normalizing the idea that minors can be given hormones to prevent their biological development of their secondary sexual characteristics. Dr. Levine, you have supported both allowing minors to be given hormone blockers to prevent them from going through puberty, as well as surgical destruction of a minor's genitalia. Like surgical mutilation, hormonal interruption of puberty can permanently alter and prevent secondary sexual characteristics. The American College of Pediatricians reports that 80 to 95% of prepubertal children with gender dysphoria will exper- experience resolution by late adolescence if not exposed to medical intervention and social affirmation. Dr. Levine, do you believe that minors are capable of making such a life-changing decision as changing one's sex? Well, Senator, thank you for your interest in this question. Um, transgender medicine is a very complex and nuanced field um, with robust research and uh, standards of care that have been developed. And if I am fortunate enough to be confirmed as the Assistant Secretary of Health, I would look forward to working with you and your office and coming to your office and discussing the particulars of the standards of care for transgender yeah, medicine. The specific question was about minors. Let's be a little more specific since you evaded the question. Do you support the government intervening to override the parents' consent to give a child puberty blockers, cross-sex hormones, and or amputation surgery of breasts and genitalia? You have said that you're willing to accelerate the protocols for street kids. I'm alarmed that poor kids with no parents who are homeless and distraught, you would just go through this and allow that to happen to a minor. I would hope that you would have compassion for Kira Bell, who's a 23-year-old girl who was confused with her identity. At 14, she read on the internet about something about transsexuals. She thought, well, maybe that's what I am. She ended up getting these puberty blockers, cross-sex hormones. She had her breast amputated. But here's what ultimately she says now. And this is a very insightful from decision from someone who made a mistake but was led to believe this was a good thing by the medical community. I made a brash decision as a teenager, as a lot of teenagers do, trying to find confidence and happiness, except now the rest of my life will be negatively affected, she said, adding that the medicalized gender transitioning was a very temporary, superficial fix for a very complex identity issue. What I'm alarmed at is that you're not willing to say absolutely minors shouldn't be making decisions to amputate their breast or to amputate their genitalia. For most of our history, we believe that minors don't have full rights and the parents need to be involved. So I'm alarmed that you won't say with certainty that minors should not have the ability to make the decision to take hormones that will affect them for the rest of their life. Will you make a more firm decision on whether or not minors should be involved in these decisions? Senator, uh, transgender medicine is a very complex and nuanced field, uh, and if confirmed to the position of Assistant Secretary of Health, I would certainly be pleased to come to your office and to talk with you and your staff about the standards of care. What is the truth? In the case of Sri Kampurishan, what is the truth? Sri Kampurishan, what is the truth? 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 ലിംഗം തന്നെ സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയാണ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രണയമേ നിനക്കെന്ത് ലിംഗം എന്നാണോ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഇടയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് മസ്തിഷ്കപരമായിട്ടുള്ള ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് കനേഡിയൻ ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയ സ്റ്റീവൻ പിങ്കർ പറയുന്നത് പോലെ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്സസ് ആ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ക്രോമോസോമൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരുന്നു ക്രോമോസോമൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇടയിലുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ടിപ്പിക്കലായി 
ഫീമെയിൽ എന്നാൽ എക്സ് എക്സും മെയിൽ എന്നാൽ എക്സ് വൈയുമാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ എക്സ് എക്സ് വൈ ക്രോമോസോമോടുകൂടി ജനിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അത്തരക്കാരെ ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച ആളുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനാണ് ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളോട് ഇസ്ലാമിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അത്തരം ആളുകളെ ഇസ്ലാം അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേറെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം അനോമലീസ് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ആ നൗ സെക്സ് ഇസ് എ സ്പെക്ട്രം സെക്സ് ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് കാലിലെ വിരലുകൾ നാല് വിരലുകൾ അഞ്ച് വിരലുകൾ ഏഴ് വിരലുകൾ വിരലുകൾ പത്തിൽ കൂടുതൽ വിരലുകളുമായി ജനിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ കാൽ വിരലുകൾ കൈ വിരലുകൾ എല്ലാം ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് അഞ്ചും നാലും ആറും പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അനോമലീസിനെ അനോമലീസായി തന്നെ പരിഗണിക്കുക അബ്നോർമാലിറ്റി എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു സ്പെക്ട്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ആറ് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ വുഡ് യു റെസ്പോണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഇ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വുഡ് യു റിയാക്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും സ്റ്റാൻഡിങ് റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഞാൻ ഞാൻ വാദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ദാറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ അല്ലേ യു ഡോൺ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ സിക്സ് ഇയർ ഓൾ ഗേൾ എന്നാൽ ലുക്ക് എറ്റ് സ്റ്റെഫോങ്ങി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള ഇദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭാര്യയെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആറ് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നോർമലാണ് അതും ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് അതൊരു ബയോളജിക്കൽ റിയാലിറ്റിയാണ് ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പലതരത്തിലുള്ള ഫോബിയ ചാപ്പകളും കിട്ടും ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ജിറാഫാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു ഒരു നായ പൂച്ച ഞാനൊരു പൂച്ചയായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഹൗ ഡു യു ഹൗ ഡു യു റിയാക്ട് വുഡ് യു വുഡ് യു ബിലീവ് മീ സിൻസിയറായിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുമോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ലുക്ക് ഇറ്റ് അതർ കിൻ എന്താണ് അതർ കിൻ അൻ അനിമൽ ട്രാപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ നോൺ ഹ്യൂമൻ നോൺ ബൈനറി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വോൾഫായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ജിറാഫാണ് ഞാനൊരു നായയാണ് പൂച്ചയാണ് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വോൾഫിനെ You may know me from the meme on all levels except physical I am a wolf When I first like realized that I was other kin and theory and I joined a website for it called Wearlist I wasn't exactly welcome there was a ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് other kin എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാനും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം അവർ നോൺ ഹ്യൂമൻ നോൺ ബൈനറി എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറികൾ ചെയ്ത് ഒരു പൂച്ചയായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 പൂച്ചയായി മാക്സിമം എങ്ങനെ ഒരു പൂച്ചയായി ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പിയറൻസിൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ആളുകളോട് എന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് അത് മാത്രമാണോ അവിടെ വെച്ച് തീരുമോ അവിടെ വെച്ച് തീരുന്നില്ല ഹെട്രോ നോർമേറ്റിവിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു കോർ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഹെട്രോ നോർമേറ്റിവിറ്റി എന്നത് ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നും ഹെട്രോ നോർമേറ്റിവിറ്റി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണെന്നും ഇനി ഒരു ക്യുവർ നോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 ഭാവിയിലേക്കാണ് സമൂഹത്തെ നമ്മൾ തള്ളിവിടേണ്ടത് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരക്കാരാണ് പറയുന്നുണ്ടോ വൈ ബി ഹ്യൂമൻ വെൻ യു ക്യാൻ ബി അതർ കിൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാകുന്നത് അതർ കിൻ ആകാമല്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണേണ്ടത് അതെല്ലാം വൈവിധ